各位同学，大家好。接下来我们进入第五章的讲解。第五章我们主要是要讲量里面的应力状况，包含正向应力还有减应力的状况，我们都要啊知道。这个 slide 里面啊列出了十项 topics， 就是我们会在这一章里面讲解的。这一章其实蛮长的，也是我们这学期材料力学里面非常重要的一章。首先是 introduction， 大家还记不记得我们到目前为止学过了什么东西？我们从杆件的受拉、受压开始，后来又学了它的受扭。那当我们对一个杆件受轴力的杆件施加轴力的时候，它呃内部的这个因为外面施加的轴力而导致内部产生的一个应力正向应力分布的状况，或者是一个杆件我们外部给它加了扭矩的时候。我把它切开来，我看到它断面上面减应力的分布的状况。好，那还有就是我外加的力量或者是力矩跟内部产生的应力之间的一个关系是怎么样？这些是我们已经讲过的。在第四章里面，我们讲了怎么画弯矩图跟剪力图。那我们还没有去讲说。一个杆件它受到呃弯矩跟剪力的作用的时候，那它呃断面上面分布的那一个应力相对应的应力又是什么样子？那就是这一章的重点。好，那我们这一章的前半个部分会讲的都是弯矩的部分。好，弯矩弯一个东西凹下去之后，它内部产生的那一个呃相对应的应力到底是长什么样子？然后后半部我们讲的就是。呃，剪力一个断面它受剪，那它上面的剪应力分布又是什么样子 ？OK， 所以我们从呃这样子的一个悬臂梁开始看哈，如果它在自由端 B 的地方，它受了一个往上的啊这样的一个集中力作用，然后呢，我们把这个 AB 这个轴向呢，我们把它定义叫做 X 向。然后，呃，跟 x 向垂直往上的这个是我们的 y 的正方向 ，OK。那我们在这一章里面呢，呃，我们考虑的那一种量呢，它都是对 x y 这个平面是对称的，是什么意思呢？如果这个量我们从这个方向这样子看过来，我们就会看到这个量的断面，对不对？好，我们就会看到这个量的断面。那我们是说这个断面呢？对 x y 平面来讲，它一定是要是，呃，例如说这个是我们的 y， 然后呃，这个可能是我们的 z 咯，好、哦，所以就是呃，这一点、这一点、这一个轴，我们在这边看不到，只看得到一点，这个就是我们的 x， 所以就是 x 轴跟 y 轴，呃。切的那个面呢？对那个面来讲，我们这个量的断面对那个 x、y 形两个轴形成的这个这个平面呢，它是要是对称的。好，所以它呃，它并不是这样子。好，并不是说啊，这个 x， 然后这个 y， 这个 z， 好，它并不是像这样子的断面哈，这个不是。好，它必须要是 x 啊、呃。就是 x 是这一点，然后我们只看得到从这个方向看过去，从这个方向看进去，眼眼睛在这个地方，好看过去，这个 x 还有 y 形成的这一个平面呢，它的呃，它是可以把这一个梁的断面把它呃切割成两个对称的面这样子，好，这是我们讲的这种状况哈，好，那。x y 形成这个平面呢，好，就是、哦、我们的力量呢作用也是在 x y 这个平面上面 ，OK， 然后呢，所以这个平面我们就把它叫做 plane of bending， 好，就是呃弯这个它被弯嘛哈，弯曲产生的这个平面叫 plane of bending， 然后呢，当然在这样子的呃配置底下呢，这根梁。因为弯曲所产生的这个变形呢，也会产生在 x y 这个平面上面，它不会偏到那个呃有一个 z 的分量去哈，全部都是在 x 跟 y 的这个平面上。那这个梁它受到力量作用而变形之后，它在 y 的方向，你看它是不是会产生一个位移？所以这一根梁上面每一点啊
都有一个相对应的 x 坐标，那它变形之后也相对应有一个 y 的坐标，那个 y 呢，好、哦，我们就把它定义成是它的这个变形量，好、哦。那通常是用 v of x 来代表，因为很显然，随着 x 的不一样，它的变形量也会不一样。再来，我们看什么叫做 pure bending， 还有什么叫 non-uniform bending。pure bending， 呃，如果我们看这样子的一根剪枝梁，好 ，simple supported b i n 那它两端呢受到相同的弯矩这样在凹它的时候，这一个图形它的弯矩图长什么样子？它的弯矩图长什么样子？好，那你可以看到这个图形，它其实是，如果你去算它的反例的话，这边的反例跟这边的反例，好，它其实是都是零的，哈，就是这两个反例它都是零，好，那既然都是零的话，它的剪力图呢就会是从头到尾都是零，它的 moment 是一个 constant。它的 moment 是一个 constant， 那就是其实就是等于 m1 的大小你可以试着画画看这一根梁，好，它的弯矩图从头到尾都是同一个值。那像这两端这样子凹的话，这根梁从头到尾都是一个正弯矩，大小就是 m1。那这个也是一样啊。如果我这边加一个 m2， 这边的反例呢，其实就是一个弯矩 m2。然后它也没有任何的剪力，所以其实跟上面的情况都是一样的，所以它的弯矩图是一个 M2。这些呢，就是整根梁里面的呃作用呢，它的整根梁的弯矩从头到尾都一样，这种叫做 pure bending。好，那如果呃因为弯矩图的呃斜率就是剪力咯，所以如果呃弯矩它都是呃。一个 constant 的话，那就表示这根梁里面其实它就没有剪力。好，那 non-uniform bending 指的就是说在这一根梁里面，它的弯矩的值呢是有变化的。好，那像这样子，这边是一个例子，它是一个剪枝梁，剪枝梁它的呃，在呃距离两端 A 的地方呢，各加了一个 P 的力。这一题的反例长什么样子？你应该马上可以写得出来哈，就是这边 P， 然后这边也是 P， OK， 所以它的呃剪力图长什么样子？大家应该也可以很快的画出来，就是一开始被推上去 P 对不对？然后走平的，然后马上被压下来 P 哈，这一段的长度是 A， 然后这个大小是 P， 然后之后呢又一路顺畅的走过来，一直到距离那个另外一端。A 的地方的时候又被压下去，然后又走平了，然后再被最后再被抬上来，所以这个是负皮。好，所以呢，前面从0到 A 这个地方呢，它的弯距图的斜率呢都是 P， 然后走了 A 的距离，所以这一段的弯距是 PA。好，上面这个是剪力图，然后呢，最后再用负皮的斜率下来到0。好，那。它是一个剪枝梁，所以两端没有集中弯曲作用，所以它两端都是零。OK， 好，所以它在这个梁里面，它的弯曲并不是一个 constant， 好，它是一个 x 的函数，那有在变化，所以这个是 non-uniform bending 的一个情况。好，那中间这一段其实还是一个呃呃那个 pure bending 的情况，中间这一段它是也是没有剪力，只有弯曲。再来，我们要来呃进入一个定义，什么叫做 curvature of a beam？ OK， 我们拿这样子的一个呃悬臂梁来做例子哈，在自由端的地方有受到一个往上的集中载重，好，然后呢，它就会被凹成这个红色的这条线的这个样子，对，这大家应该都没有问题。好，什么叫做呃 curvature 呢？呃，在定义 curvature 之前，我们先来讲另外一个呃名词，叫做梁的一个转角。好、哦，你看这根梁在还没有变位之前呢，它是平的，它是平的。OK， 那我们拿这个 M1 这一点来看好了，它呢在还没有变位之前它是平的，但是现在呃变形之后呢，它这个这一点的切线。
啊，已经转到这边，所以它就有这样子的一个西塔万的一个转角，就有这样西塔万的一个转角。OK， 好，所以它原本平的，然后变形之后，它的切线好是变成这样子，所以这边有一个转动的这个角，那我们把它叫做西塔万。那同时呢，在 M two 这一点呢，它的切线也会有一个自己的转角，也会有一个自己的转角。那如果从 M1 到 M2 哦，它这个走过去只是一个 dx 很小的一段，那我们 M1 的这一个转角叫西塔 one， 然后我们把 M2 这个转角呢叫做西塔 one 加底西塔，好，叫西塔 one 加底西塔。好，那我们把这个 M1 这一点的这个切线呢，这样子做一个垂直角，把这条线拉出来，好，把这条线拉出来。然后我们把 M2 这一点的这个切线呢，它也做一个那个直角，然后把这个呃垂直线也拉出来。那这两个垂直线呢，会交在远处一个叫 O prime 的地方，叫 O prime 的地方。OK， 好，那呃，所以呢，它就好像是从 O prime 到 M1 这边一个呃 low 的一个呃半径。然后他画了一个弧一样哈，那各位知道，就是我们在讲的都是结构系统，所以结构系统呢，它都是很硬的哈，你不可以一个结构让人在上面走，结果摆动就很大，所以我们讲的都是小变形的。那在这个小变形的梁里面呢，我们又现在是看的只是一个 dx 很小很小的一段哈，那这个 dx 两端的这一个呃转角的一个小差距，就是这个呃底西塔。哦，底西塔，所以呢，我们知道那个呃，从 M1 到 M2 这个变形后的这一个变形后的这一个这个长度啊，我们把它叫做 dx。那 dx 当然就是 d 乘上底西塔，这个是几何的关系而已。好，好，那呃，所以我们就有这个 d 乘上底西塔。等于 dx 的关系，好，那什么叫那这个 low 呢？就是我们把它定义叫做曲率半径，好，叫做 radius of curvature， 好，曲率半径。那什么是曲率呢？曲率我们一般用 kappa 来代表，呃，曲率呢就是，啊，这个曲率弯曲的程度，哈，曲率。那如果它的导数就是曲率半径，所以这个 low 呢就是，呃，曲率半径。曲率半径，然后这个曲率的英文在这边哈，就是 curvature， 好 ，curvature 就是曲率的意思。好，那呃曲率，然后它的它是曲率半径的导数，那曲率半径跟乘上底西塔就等于 ds。好，所以 l 分之一，从这条关系式你就可以知道，哎，原来呢我的底西塔除以 ds 就是我的曲率半径的导数，也就是曲率。那因为我们讲的都是小变形，所以我们可以把 ds 跟那个 dx 把它近似。好，所以这时候我们就知道了，原来呢，我们这个梁里面这个转角西塔就是转角哈，西塔这个转角随着 x 呃轴随着 s 的位置不一样，它转角就不一样了，所以这个转角是一个 s 的函数。那这个转角对 x 微分呢，其实就是那一点。它的一个呃曲率，好，所以转角对 x 的呃微分，好，也就是说转角对 x 的变化率其实就是曲率，好，好，那我们要定义一下那个呃 curvature 曲率，它的什么叫做正曲率，什么叫呃负曲率？如果呢呃你的 x 轴。跟 y 轴的正方向是我们现在图上你看到的这样子定义哈，往右边这样是正，然后往上是呃正的 y。像在这样的一个情况之下呢，那我们把这样子一个嘴角向上翘的这样子的一个呃情况叫做呃正曲率。那为什么呢？你可以想哈，因为曲率是正的，代表底西塔底除以底 x 是正的，对不对？那意思就是说。呃，我的西塔随着 x 
，我的西塔随着 x 的增加，那它也会增加，对不对？好，所以呢，你看，呃，我们从这边往这边走，往这边走。我的转角是不是都越来越大？哈，越往这边转角越来越大，哈，所以它就被凹成这样子的一个形状。那包含这边就是我的这个呃呃负的转角越来越小，对不对？我负的转角越来越小，啊，其实也就是转角越来越大。所以我的如果我转角随着 x 的增加，我西塔越来越大，那我的底西塔除以底 x 当然就是一个正的。那我们这边也是一样，你看这个为什么叫负的呢？因为它的底西塔除以底 x 会变成一个负的值。好，我们西塔就是通常就是这样子，然后它的切线，然后我们这样子来算的，这个叫我的西塔。你看它的西塔是不是随着 x 的增加，然后它越来越小 ？OK， 好，越来越小，所以它的底西塔除以底 x 是一个负的情况。好，所以呃。我们就是通常都是这样子来定义它的那个 c u r v a t u r e 的振幅。那你注意哦，这个呢是跟你的呃系统的这个 coordinate 指的就是你的坐标，跟你的坐标系统是有关系的。如果今天这个是我的正 s， 这个是我的正 y， OK？ 那如果是这样子的这样的一个结构系统，这样的一个，如果是这样的一个坐标系统底下，那你要注意哦，我们这样子才会变成。啊，正的 curvature， 好，就跟着这个 y 一样翻下来，好，那反而这个嘴角向下就变成一个正的 curvature。这个影片最后我们要来跟大家讲解一下 longitudinal strength in beans。OK， 好，因为呢，我们讲这些前面都只是名词定义而已，最重要的还是我们希望去知道说。呃，在这一章的前半部，我们去希望知道说，我如果呃一个梁，我这样子，它把它被凹它之后呢，它被凹之后呢，里面的每一个纤维，到底它的受力状况到底是怎么样？好、哦，所以呢，我们就拿一根梁，然后中把它拿了一小段出来看哈、哦，呃，你可以把它想成就是这是刚刚的那一个悬臂梁，然后我这样子一个。啊，力量加上去之后，我把其中一段切出来，然后把它拿出来看。OK， 好，好，所以这个 N Q， 然后 M P 这样子，好，你把它拿出来看。然后呢，我们的 X 呢，好，就是在这个量的某个地方这样子，好，按照我们刚刚的定义，这是我 X， 然后这是我的 Y。OK， 好，那。这一根梁，因为我 x 是在某个地方哦，那从那边我 s 坐标是 0， 然后呢往上就是我的 y 坐标，所以我的 e f 这一根纤维呢，它就是在呃 y 它的 y 坐标就是这个 y 的值，然后呢我这一个 x 的这一个长度呢，这边我们是切了一个小小的 d x 的这一段，好，那你如果从它的呃，如果你眼睛放在这边，好，这样子。往这边看过去的话，你看到的就是这一个图，对不对？那我们刚刚讲了，这是 x 轴，那 x y 切出来的那那 x y 切出来的那个平面呢，是把这根梁推切成对称的两半。好，这个梁它受弯之后，这个梁它受弯之后呢，呃，受弯之前它本来是这样子的一个平面，这没有问题。好，在 M N 这边是一个平面 ，P Q 这边是一个平面。那它受弯之后呢？我们假设它的呃平面保持平面，好，本来呢，呃，被弯之前是一个平面，被弯之后呢，它只是转了一个角而已，只是转了一个角而已，然后呢，它还是一个平面，好，那你知道这个东西呢，在呃一般比较长一点的梁，就是它的呃梁的跨距比上它的呃深度呢。比较大一点的时候，那这个假设是很合理的。那但是对一些比较呃很短的那种梁哈，那可能就不见得会成立哦。不过我们这边讲的是一个比较一般的状况。好，所以如果是一般的梁，然后我们假设它平面保持平面，还没有变形之前是这样，然后被弯了之后，哈，还是保持一个平面这样子，这样子在这样子在呃变形。
，而不是说本来这样子，然后呢被弯了之后呢，自己这个平面就这样子凹掉了哈，不是这样子的那一种哈，是本来被凹之前是这样子，被凹了之后变成这样子，好，所以变形前、变形后都是一个平面哈，只是这样子转了而已。OK， 好，我们来看哈，那我们知道这个呃。n 这一点跟 q 这一点，那他们的转角，他们之中间会夹一个底西塔角，就是我们一开始讲的。好，那在这，然后这个这两条线呢，就会交在前面啊、呃、后面一个 o p r i n e 的地方。那从那个 o p r i n e 到这个呃到这个梁的某一条纤维，这个就是它的这个呃曲率半径。好，好，那我想要知道的是，像这一条纤维。E F 这一条纤维，它是距离我刚刚有设定一个 x 等于零的地方哈，然后 y 从 y 等这像这条曲线就是 y 等于零的地方，那 y 等于零呃上去啊、呃、这个 y 这么大的一个距离的地方呢，那一条纤维好 E F 这一条纤维呢，它在变形之前的长度跟变形之后的长度差了多少？为什么我们要看这个？因为我们讲的应变是什么？应变就是变形后的长度减掉变形前的长度，再除以变形前的长度 （engineering strength）， 这是它的定义。好，所以我们需要知道它变形前后的一个长度的变化。那我们就可以看到那条纤维它的应变是多少？应变多少？我们乘上一就变成它的应力了。好，如果它是正向应变跟正向应力的话，好，那。变形前这条 E F 呢是平平的、啊，对不对？是平平的，而且就是我们切的那一段 D X， 是我们切的那一段 D X。好，那假设，好，你可以想，你可以想得到，就是它有一端一定是纤维，一定是被压进去；那有一端呢，纤维一定是被往外拉。好，最外面那边当然就最下面那边就会往外拉，比较上面那一圆就会被往内压。所以呢，它每在偏上面一点的，它每一条纤维都是被压的；然后在下面一点，它每一条纤维都是被拉的。但是在这个过渡的期间呢，一定有一条纤维是没有被拉，也没有被压的。那如果呢，我们把不伸长也不缩短的那一条呃曲线，那一条纤维呢，哈、哦，我们就是把它定在那个 y 等于零。那这时候呢，像这边 E F 它是一条。y 是正的这一个纤维哈，它是在这个位置，所以它是被压的。那我们来看一下这条纤维它的应变到底是多少？好，所以我们把它变形之后的这一个长度把它求出来。变形之后的长度应该是多少？就是它从呃这个两条线远处 o p r a n 那个焦点到一、e、这一个半径的长度，再乘上底西塔的这个呃中间的这个夹角，就是它这一段的长度。所以呢，假如它变形之后的那个纤维的长度叫做 L one， 那我们就是把 l o 好，因为 l o 就是从 O prime 到这个不伸长也不缩短的那一个地方的这个半径长，好，那我们把这个 l o 把它减掉 y， 那就变成 O prime 到一、e、的这个呃长度，好，那当做一个半径，然后乘上底西塔，就是这个 E F 的长度，好，那呃。d 乘上 d 西塔，当然就是前面已经知道了，它就是一个呃 dx， 对不对？好，就是呃，因为这个 dx 它呃，因为我们这个 y 等于零就是不伸长与不缩短嘛，所以这个虚线这一段这一段就是一个 dx， 那它就是 d 西塔乘上 d。好，那至于 e f 这一段就是 d 西塔乘上 d 减 y。好，所以呃 d 乘上 d 西塔这个部分是 dx 没有问题，那。后面是 y 乘上底西塔 ，OK， 那这部分我们也知道，就是说，呃，我们的呃底西塔等于什么东西？我们的底西塔其实是呃 dx 除以 d 吗？对不对？好，所以你就呃从上面这条式子，你把这个底西塔变成 dx 除以 d， 所以你把它带到下面这条式子，你就会得到这个关系，这个就是第二项这边。好，所以这个就是 L one， 那。呃，所以 E F 这一条纤维，它是它的应变是多少 
，就是把 L1 减掉 L0， 再除以 L0 啊 ，L0 就是它变形之前的长度，那就是它还没有变，还没有被凹之前就是 dx 那么长了。好，所以就是把这个整个减掉 dx 之后，再除以一个 dx， 所以它的 EF 那一条纤维，它的应变。就是一个负 y 除以 rho， 那我们知道 rho 分之一就是 curvature， 所以原来 EF 那一条纤维它的应变就是负的 curvature 乘上 y， 这是什么意思？就是 curvature 如果是呃正的，然后 y 又是正的时候，那些地方的纤维就会变成是受压的。curvature 是正的是怎么样？就是是不是就是如果是这个是呃 x， 这个是 y。c u r v a t u r e 是正的，就是就是这种这样子被凹的，对不对？那你知道这上面就是 y 是正的的地方的那些都是被压进去的，所以这个是 c u r v a t u r e 是正的形状，然后 y 如果又是正的，那些果然它就是被压的，所以 epsilon 就是负的。那如果是 c u r v a t u r e 是负的 ，y 又是正的，是它是不是量就是被凹成这样子，对不对？那在上面的那些呢，就是被拉的，对不对？所以。Curvature 是正的，呃 ，Curvature 是负的，然后 y 是正的的时候呢，果然它 epsilon 就会变成正的，所以这一条式子的这个符号是根据我们的定义，这个是这个符号是必须要存在的。好，所以呢，我们这边就是讲了一个呃呃很重要的东西，就是 Curvature 跟一个梁它转角之间的一个关系。那大家要注意这一个东西呢，它的正负定义。啊，是会随着它的坐标系统，好有一些改变的哈，所以你要注意你的 y 到底是向上为正还是向下为正，来知道你的正 curvature 是什么样子。再来就是你的呃应变呢，你的应变是负的 curvature 乘上 y，OK，、okay? 然后那个 y 等于零，我们是把它定在一个不伸长也不缩短的一个纤维上面。最后是博生再出来呃提醒大家。看懂这整个推导的过程是很必要的。如果不懂的话，复习一下高中的呃几何，或者是问老师、问同学，好问博神。最后一样是我们的呃版权图示。那我们下次再见。